विद्यार्थी मित्रों आठ नंबर हा टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आज अपन या टॉपिक अंतर्गत चौथ लेक्चर पहतो यूर्वी जो तीन लेक्चर मध्य अपन गॉस लॉ ची तीन एप्लिकेशन्स पाले चार्ज स्पीयर चार्ज सिलिंडर चार्ज शीट अन एप्लिकेशन्स पाली आनतर अपन जस्ट गेला तसाला इलेक्ट्रिक पोटैशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटैशियल नवीन आर्टिकल सुरुआत सुरुवती इन्क्रीज इन पोटैशियल एनर्जी ये मीनिंग समझू आहोत को एखाद चार्ज आए फॉर एग्जाम्पल क्यू तो हा चार्ज दुसर चार्ज वरती फॉर एग्जाम्पल क्यू नॉट या चार्ज वरती फोर्स एक्जर्ट कर जर कैपिटल क्यू हा पॉजिटिव चार्ज आल क्यू नॉट हा सुधा जर पॉजिटिव चार्ज आल तो क्यू क्यू नॉट वरती फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्जर्ट करे क्यू हा चार्ज क्यू नॉटला रिपेल करेल दूर ढकलून दे हा पहला भाग कुछ एक चार्ज दुसर चार्ज वरती फोर्स एक्जर्ट करते दुसरा भाग आ कि फोर्स आता फोर्स आता चार्ज जर मूव के जर चार्ज इथून इथपर्यंत आणला मूव केला तर वर्क करावंच लागतं हा दुसरा भाग पहिला भाग चार्ज दुसऱ्या चार्जवरती फोर्स एक्झर्ट करतो दुसरा भाग फोर्स असताना जर चार्ज मूव केला एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी आणला तर त्याला वर्क करावंच लागतं तिसरा भाग असा चार्जनं केलेलं वर्क डी डब्ल्यू हे चेंज इन पोटॅन्शियल एनर्जी इतकं असतं वर्क डन डी डब्ल्यू हे चेंज इन पोटॅन्शियल एनर्जी इतकं असतं हा तिसरा भाग पहला भाग को तो चार्ज दुसर चार्ज वरती फोर्स एक्जर्ट करते फोर्स आता चार्ज एका एकाण दुसर ठिका मूव के तर वर्क कराव लगत तीसरा भाग आ वर्क डन हे चेंज इन पोटैशियल एनर्जी इतक आता चेंज ये परत दोन अर्थ आता इन्क्रीज तरी चेंज मन तो डिक्रीज तरी चेंज मन तो चौथा शेवट का भाग कि फोर्स विरुद्ध दिशे फोर्स मी जी आता फिगर काढलं आहे त्यामध्ये फोर्स टुवर्ड्स राईट आहे फोर्सच्या अगेन्स्ट फोर्सच्या विरुद्ध दिशेत जर चार्ज मूव्ह केला असेल तर वर्क डन डी डब्ल्यू हे इन्क्रीज इन पोटॅन्शियल एनर्जी इतकं असतं इन्क्रीज इन पोटॅन्शियल एनर्जी इतकं असतं हा चौथा आणि शेवटचा भाग गरज नाही तरी पण सांगतो फोर्सच्या दिशेत म्हणजे अलॉंग द फोर्स जर चार्ज मूव्ह केला असेल तर केलेलं वर्क डी डब्ल्यू हे डिक्रीज इन पोटॅन्शियल एनर्जी जितकं असतं याच्यामध्ये आपल्याला इंटरेस्ट नाही आहे परंतु फोरच्या अलॉंग फोरच्या दिशेत जर चार्ज मूव्ह केला असेल 
तर डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी घडतं आपल्याला ज्यात इंटरेस्ट आहे ते मी सांगतो की फोर्सच्या अगेन्स्ट जर चार्ज मूव्ह केला तर केलेलं वर्क डन हे इन्क्रीज इन पोटेन्शियल एनर्जी इतकं असतं ते चारही पॉईंट्स परत एकदा आपण बघू चार्ज एक्झर्ट इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑन एनी अदर चार्ज इफ चार्ज इज मूड इन प्रेझेन्स ऑफ फोर्स देन वर्क इज ऑलवेज डन धिस वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जी एंड लास्ट इफ चार्ज इज मूड अगेन्स्ट ए फोर्स देन वर्क डन इज इक्वल टू इन्क्रीज इन पोटेन्शियल एनर्जी असे हे चार पॉईंट आहेत तर वन बाय वन आपण बघू फर्स्ट पॉइंट चार्ज एक्झर्ट इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑन एनी अदर चार्ज सेकंड इफ एनी चार्ज इज मूड इन प्रेझेन्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स देन वर्क इज ऑलवेज डन थर्ड दिस वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जी लास्ट इफ वर्क डन इज अगेन्स्ट फोर्स देन दिस वर्क डन इज इक्वल टू इन्क्रीज इन पोटेन्शियल एनर्जी हा जो चौथा पॉइंट आहे तो मॅथमॅटिकली असा लिहिता येईल इक्वेशनच्या स्टाईलमध्ये की वर्क डन अगेन्स्ट फोर्स इज इक्वल टू इन्क्रीज इन पोटेन्शियल एनर्जी आणि नोटेशनच्या स्वरूपात हे इक्वेशन लिहिता येईल आपल्याला माहीत आहे की फोर्स इन टू डिस्प्लेसमेंट याला आपण वर्क म्हणतो वर्क त्यामुळं वर्क डन बद्दल फोर्स इन टू डिस्प्लेसमेंट असं लिहिता येईल जर एफ हा फोर्स असेल डी आर ही डिस्प्लेसमेंट असेल तर वर्कबद्दल एफ डॉट डी आर असं लिहिता येईल तर इन्क्रीज इन पोटेन्शियल एनर्जी याला नोटेशन आहे डी ओ त्यामुळं वर्क डन अगेन्स्ट ए फोर्स इज इक्वल टू इन्क्रीज इन पोटेन्शियल एनर्जी हे इक्वेशनच्या स्वरूपात नोटेशनच्या स्वरूपात एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू डी यू असं लिहिता येईल सो एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू डी यू तर इन्क्रीज इन पोटेन्शियल एनर्जी ही कन्सेप्ट समजून घेताना आपण हे चार पॉईंट्स पाहिले सुरुवातीला मी मराठीतून सांगितलं परत इंग्रजीतून सांगितलं परत स्लाइडच्या माध्यमातून सांगितलं परत एकदा मी मराठीतून एकदा सांगणार आहे याचं कारण असं की यानंतर जे आर्टिकल पाहणार आहोत ती याच्यावर अवलंबून आहेत फर्स्ट पॉईंट चार्ज काय करतो एक्झर्ट काय फोर्स कुणावरती ऑन एनी अदर चार्ज चार्ज क्यू एक्झर्ट फोर्स ऑन एनी अदर चार्ज क्यू नॉट सेकंड चार्ज क्यू नॉट जर मूव्ह केला 
चार्ज क्यू नॉट मूव के फोर्स आसताना इन प्रेजेंस ऑफ फोर्स देन वर्क इज ऑलवेज डन वर्क होत दिस वर्क डन कि दिस वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी केलेल वर्क हे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इतक असत चेंज मध्ये परत दोन अर्थ असतात इन्क्रीज किंवा डिक्रीज डिक्रीज मध्ये आपल्याला इंटरेस्ट नाही पण फोर्स ही जी डिरेक्शन आहे त्याच्या विरुद्ध दिशेत त्याच्या अगेन्स्ट जर चार्ज मूव केला असेल किंवा वर्क केलं असेल तर ते वर्क डन हे इन्क्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इतकं असतं इन्क्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन म्हणजेच एफ डॉट डी आर इन्क्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी याला नोटेशन डी यू देअर फोर एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू डी यू आणि हे इक्वेशन आपण यानंतरच्या आर्टिकलमध्ये वापरणार आहोत तर हे चार पॉइंट्स लक्षात ठेवून आपण पुढची स्लाईड पुढचा आर्टिकल पाहणार आहोत एक्सप्रेशन फॉर पोटेन्शियल एनर्जी याच्यामध्ये सुरुवातीला एक फिगर आहे त्या फिगरचं एक्सप्लेनेशन पाहणार आहोत ओ हा एक पॉइंट आहे ओ या पॉइंटला प्लस क्यू हा चार्ज आहे प्लस क्यू या चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड आहे प्लस क्यू या चार्जची क्यूच्या सभोवताली इलेक्ट्रिक फील्ड आहे आणि त्या इलेक्ट्रिक फील्डमधला ए हा एक पॉइंट आहे ए पॉइंट एचं डिस्टन्स ओ पासून म्हणजेच चार्ज क्यू पासून आर वन इतकं आहे आणि ए या पॉइंटला प्लस क्यू नॉट हा एक टेस्ट चार्ज ठेवलेला आहे ए या पॉइंटला जसं ए हा पॉइंट क्यूच्या इलेक्ट्रिक फील्डमधला एक पॉइंट आहे तसंच क्यूच्या इलेक्ट्रिक फील्डमधला बी हा आणखी एक पॉइंट आहे आणि पॉइंट बीचं चार्ज क्यूपासूनचं किंवा पॉइंट ओ पासूनचं डिस्टन्स आर टू इतकं आहे तर हे फिगरचं सुरुवातीचं एक्सप्लेनेशन ओ एनी पॉइंट प्लस क्यू इज द चार्ज ॲट ओ ए इज द पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्लस क्यू आर वन डिस्टन्स ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम पॉइंट ओ चार्ज क्यू नॉट इज प्लेस्ड ॲट पॉइंट ए B is the another point in the electric field of plus Q. R2 is the distance of point B from point O. Three figures explanation. One by one bago. Let O. O is any point. Plus Q is the charge at point O. then a is the point in the electric field of plus q r1 is the distance of point a from o q0 is the test charge placed at point a then another point b b is another point in electric field of plus q and distance of point b from o is r2 
so r2 is the distance of point b from o ata yacha nantar akrait pahilele coulombs law te cha athan karun deto don charges q1 ani q2 ani tencha madle separation tencha madle distance r itka asta asel तर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ बिटवीन क्यू वन एंड क्यू टू एफ इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाइप सिलॉन जीरो क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वेर ये कुलम्स लॉस मना क्यू वन क्यू टू ये दोन चार्जेस है त्यांच्या मधले डिस्टन्स आर आहे असं जर असेल तर क्यू वन आणि क्यू टू यांच्यामध्ये जो इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स आहे तो इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स एफ याचं एक्सप्रेशन याची किंमत एफ इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाय एप्सिलॉन झिरो क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वेअर इतकी असते इथं वन अपॉन फोर पाय एप्सिलॉन झिरो हा इलेक्ट्रोस्टैटिक मधला कॉन्स्टंट है क्यू वन क्यू टू हा दोन चार्जेस का क्यू वन क्यू टू योडक्ट है तो आर स्क्वेर हे स्क्वेर ऑफ डिस्टन्स बिट्वीन टू चार्जेस है तो कुलम्स लॉ एफ इज इक्वल टू वन अपॉन फोर फाइव सेवन जीरो क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वेर आता हा कुलम्स लॉ आपण आता इथं वापरणार आहोत आता या फिगरमध्ये आर वन आर टू असे दोन डिस्टन्सेस आहेत पण काही काळाकरता हे सगळं फिगर विसरून जावं होत थोड्या वेळाकरता हे फिगर विसरून जावं आणि असं ग्रहित धरा की दोन चार्जेस आहेत एक Q, दुसरा Q नॉट आणि त्यांच्यामधलं डिस्टन्स थोड्या वेळाकरता आर आहे असं ग्रहित धरा आणि यासाठी या सिच्युएशनसाठी कुलम्स लॉ लिहायचा कुलम्स लॉचं मॅथमेटिकल स्टेटमेंट जस्ट आपण पाहिलं ते असं एफ इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाय सिलॉन झिरो क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वेअर हा कुलम्सला इथं जर अप्लाय केला तर वन अपॉन फोर बाय सेवन झिरो हा कॉन्स्टंट येणारच वन अपॉन फोर बाय सेवन झिरो हा कॉन्स्टंट येणारच क्यू वन ऐवजी क्यू येईल क्यू टू ऐवजी क्यू नॉट येईल आणि इथं पण डिस्टन्स आर इतकंच आहे त्यामुळं इथं जसं आर स्क्वेअर आहे तसं इथंसुद्धा आर स्क्वेअर येईल तर हा कुलम्स लॉ या केससाठी लिहिता येईल इफ देर आर टू चार्जेस क्यू अँड क्यू नॉट इफ आर इज द डिस्टन्स बिट्वीन क्यू अँड क्यू नॉट देन इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स बिट्वीन दीज टू चार्जेस क्यू एंड क्यू नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ई एफ ई बिट्वीन क्यू एंड क्यू नॉट इज गिवन बाय एफ ई इज इक्वल टू वन अपॉन फोर बाय सेवन झिरो क्यू क्यू नॉट बाय आर स्क्वेर सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिट्वीन टू चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टन्स आर इज गिवन बाय एफ ई इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाय सेवन झिरो क्यू क्यू नॉट बाय आर स्क्वेअर अँड दिस इज इक्वेशन नंबर वन नेक्स्ट तर हा चार्ज क्यू नॉट याला फिगरमध्ये दाखवल्याप्रमाणं डी आर ही छोटी डिस्प्लेसमेंट दिली आणि ती कशी दिली 
तर अगेन्स्ट फोर्स फोर्स एफ ई हा टुअर्डस राईट आहे आणि जी डिस्प्लेसमेंट दिली आहे ती टुअर्डस लेफ्ट आहे चार्ज क्यू नॉटला डी आर ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट फोर्सच्या अगेन्स्ट जर दिली तर इन्क्रीज इन पोटेन्शियल एनर्जी याचं इक्वेशन लिहायचं आहे की जे आपण मागच्या स्लाईडमध्ये पाहिलं आणि ते होतं एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू डी यू पण आपण उलट लिहिणार आहोत डी यू इज इक्वल टू एफ ई डॉट डी आर इज इक्वल टू एफ ई इन टू डी आर मायनस डी यू इज इक्वल टू एफ ई डॉट डी आर इज इक्वल टू मायनस एफ ई इन टू डी आर मायनस साईन कुठून आलं तर जी डिस्प्लेसमेंट दिले डी आर ती फोर्स एफ ईच्या अगेन्स्ट दिले किंवा डिस्प्लेसमेंट डी आर आणि फोर्स एफ ई अपोजिटली डायरेक्टेड आहेत हे इंडिकेट करण्यासाठी हे मायनस साईन आहे <coughs> तर इथपर्यंतचा भाग जस्ट मी रिपीट करतो चार्ज क्यू नॉट जो ए या ठिकाणी आहे त्या चार्ज क्यू नॉटला मूव्ह केलं किती डिस्प्लेसमेंटमधून डी आर डिस्प्लेसमेंट कशी दिली अगेन्स्ट फोर सी एफ ई देन इन्क्रीजिंग पोटेन्शियल एनर्जी डी यू इज गिव्हन बाय डी यू इज इक्वल टू एफ ई डॉट डी आर विच इज इक्वल टू मायनस एफ ई डॉट डी आर फेअर निगेटिव्ह साईन इंडिकेट्स दॅट डिस्प्लेसमेंट डी आर अँड इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स एफ ई आर अपोजिट आता यानंतर पाठीमागच्या स्लाईडमध्ये आपण एफ ई चं एक्सप्रेशन लिहिलं होतं इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स एफ ई इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पा एप्सिलॉन झिरो क्यू क्यू नॉट बाय आर स्क्वेअर हे एफ ईचं एक्सप्रेशन इथं सबस्ट्यूट करायचं सो फ्रॉम वन अँड टू डी यू इज इक्वल टू मायनस वन अपॉन फोर पा एप्सिलॉन झिरो क्यू क्यू नॉट बाय आर स्क्वेअर इन टू डी आर इथ आपण हे एफ ई साठी लिहिले एफ ई साठी सिन्स एफ ई इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पा एप्सिलॉन झिरो क्यू क्यू नॉट बाय आर स्क्वेअर ओके सो डी यू इज इक्वल टू मायनस वन अपॉन फोर पा एप्सिलॉन झिरो क्यू क्यू नॉट बाय आर स्क्वेअर इन टू डी आर आता डी आर ही छोटी डिस्प्लेसमेंट दिली तर डी यू इतकी इन्क्रीजिंग पोटेन्शियल एनर्जी होते डी आर या छोट्या डिस्प्लेसमेंटसाठी इन्क्रीज इन पोटेन्शियल एनर्जी डी यू जर मोठी डिस्प्लेसमेंट दिली ए पासून बी पर्यंत मोठी डिस्प्लेसमेंट दिली किंवा आर वन इतक्या डिस्टन्स पासून आर टू इतक्या डिस्टन्स पर्यंत जर डिस्प्लेसमेंट दिली तर होणार चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जी इन्क्रीज इन पोटेन्शियल एनर्जी जास्त असेल आणि त्यासाठी मग नोटेशन डी यू न वापरता डेल्टा यू वापरायचं आणि डेल्टा यू मिळवताना डी यूचं इंटिग्रेशन घ्यायचं हा पॉईंट परत एकदा लक्षात घ्या डी आर जी डिस्प्लेसमेंट आहे ती छोटी आहे डी आर या डिस्प्लेसमेंटमुळं जी इन्क्रीज इन पोटेन्शियल एनर्जी मिळते ती पण छोटी असते म्हणून नोटेशन डी यू 
पण डिस्प्लेसमेंट जर मोठी असेल आर वन टू आर टू डिस्प्लेसमेंट मोठी असेल तर इन्क्रीज इन पोटेन्शियल एनर्जी हे पण मोठं असेल आणि इन्क्रीज इन पोटेन्शियल एनर्जी मोठं असेल तर त्याला नोटेशन डेल्टा यू आणि हे मिळवताना डेल्टा यू मिळवताना डी यूचं इंटिग्रेशन घ्यायचं डी यूचं इंटिग्रेशन घेताना फ्रॉम आर वन टू आर टू घ्यायचं तर यानंतरची स्टेप ही असेल किंवा इंग्रजीत असं म्हणता येईल इफ चार्ज इज मूड फ्रॉम ए टू बी दॅट इज फ्रॉम आर वन टू आर टू देन इन्क्रीज इन पोटेन्शियल एनर्जी डेल्टा यू इज गिवन बाय डेल्टा यू इज इक्वल टू इंटिग्रेशन डी यू फ्रॉम आर वन टू आर टू सो इफ चार्ज क्यू नॉट इज मूड फ्रॉम ए टू बी दॅट इज फ्रॉम आर वन टू आर टू देन इन्क्रीज डेल्टा यू इन पोटेन्शियल एनर्जी इज गिवन बाय डेल्टा यू इज इक्वल टू इंटिग्रेशन डी यू फ्रॉम आर वन टू आर टू आता डी यू बद्दल डी यू बद्दल हे सबस्ट्यूट केलं मायनस वन अपॉन फोर पाय सेलॉन झिरो क्यू क्यू नॉट बाय आर स्क्वेअर इन टू डी आर तर हे इक्वेशन असं लिहिता येईल डेल्टा यू इज इक्वल टू इंटिग्रेशन मायनस वन अपॉन फोर पाय सेलॉन झिरो क्यू क्यू नॉट बाय आर स्क्वेअर इन टू डी आर फ्रॉम आर वन टू आर टू असं लिहावं लागेल इंटिग्रेशन सॉरी डेल्टा यू इज इक्वल टू इंटिग्रेशन मायनस वन अपॉन फोर पाय सेलॉन झिरो क्यू क्यू नॉट बाय आर स्क्वेअर इन टू डी आर फ्रॉम आर वन टू आर टू आता पुढच्या स्टेपला आपण काय करणार आहोत तर जे कॉन्स्टंट आहेत ते इंटिग्रेशन चिन्हाच्या बाहेर घेणार आहोत कॉन्स्टंट कोणते कोणते आहेत बाहेर काय काय येईल मायनस साईन बाहेर येईल वन अपॉन फोर पाय सेलॉन झिरो इंटिग्रेशनच्या बाहेर येईल तसंच क्यू क्यू नॉट हे पण इंटिग्रेशन चिन्हाच्या बाहेर येईल मग इंटिग्रेशनच्या चिन्हाच्या आत काय राहील तर डी आर बाय आर स्क्वेअर राहील फ्रॉम आर वन टू आर टू आणि डी आर बाय आर स्क्वेअर हे असं पण लिहित आहेत आर एस टू मायनस टू डी आर डिनॉमिनेटरमधलं आर स्क्वेअर जर निमरेटरमध्ये घेतलं तर आर एस टू मायनस टू होईल रिपीट करतो पुढच्या स्टेपला कॉन्स्टंट आहेत ते बाहेर घ्यायचे कोणते कोणते तर मायनस साईन बाहेर येईल वन अपॉन फोर पाय सेलॉन झिरो बाहेर येईल क्यू क्यू नॉट बाहेर येईल इंटिग्रेशन चिन्हाच्या आत फक्त डी आर बाय आर स्क्वेअर राहील आणि तेही आर स्क्वेअर आपण जर न्युमिरेटरमध्ये लिहिलं तर ते मायनस आर एस टू मायनस टू असे लिहा लिहावं लागेल तर पुढचं जे इक्वेशन आहे ते पुढच्या स्लाईडमध्ये आहे आणि ते असं असेल डेल्टा यू इज इक्वल टू जे कॉन्स्टंट आहेत ते आपण बाहेर घेतले मायनस वन अपॉन फोर पाय सेलॉन झिरो क्यू क्यू नॉट इंटिग्रेशन आर एस टू मायनस टू डी आर फ्रॉम आर वन टू आर टू आता यानंतर नेक्स्ट स्टेपला काय करणार आहोत आर एस टू मायनस टू डी आर याचं इंटिग्रेशन लिहिणार आहोत आणि बऱ्याच वेळा मी सांगितलं आपण एकच इंटिग्रेशनचा फॉर्म्युला वापरतो इंटिग्रेशनचे अनेक फॉर्म्युले आहेत परंतु अनेक फॉर्म्युलापैकी आपण एकच फॉर्म्युला वापरतो तो हा इंटिग्रेशन एक्स रेस टू एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू एन प्लस वन डिवाइड बाय एन प्लस वन हा एकच फॉर्म्युला आपण वापरतो हा फॉर्म्युला वापरून आर एस टू मायनस टू डी आर ह्याचं इंटिग्रेशन मिळवायचं मी या फॉर्म्युल्यामध्ये आणि प्रत्यक्षात जिचं इंटिग्रेशन मिळवायचं आहे त्याच्यामध्ये फरक काय आहे तर एक्सऐवजी आर आहे 
एनऐवजी मैनस टू है डी एक्स ऐवजी अर्थात डी आर है सो आर स्क्वेर डी आर सॉरी आर एस टू मैनस टू डी आर ये इंटिग्रेसन या फॉर्म्युलानुसार एक्स ऐवजी आर घजी मैनस टू घे मैनस टू प्लस वन इल डिवाइड बाय डिनॉमिनेटर मधे सुधा मैनस टू प्लस वन इल मैं तो इंटिग्रेसन आर एस टू मैनस वन डिवाइड बाय मैनस वन अल मैनस वन न डिवाइड के लिए आर एस टू मैनस वन लगे आर एस टू मैनस वन लिमिट्स है तो आर वन टू आर टू आ फुड़े जाऊन आर एस टू मैनस वन अपने असपन लिखता है आर एस टू मैनस वन ये मैनस साइन यार आर एस टू मैनस वन बदल वन बाय आर लिमिट्स है तो आर वन टू आर टू सो इंटिग्रेसन आर एस टू मैनस टू डी आर हिबल ये लिहाव लगे ब्रैकेट मैनस वन अपॉन आर फ्रॉम आर वन टू आर टू अस लिहाव लगे सो डेल्टा यू इज इक्वल टू मैनस वन अपॉन फोर फाइव सिलॉन जीरो क्यू क्यू नॉट इन टू ब्रैकेट मैनस वन अपॉन आर फ्रॉम आर वन टू आर टू हि स्टेप समझू या फॉर्म्युलानुसार आर एस टू मैनस टू डी आर एस इंटीग्रेशन आर एस टू मैनस टू प्लस वन डिवाइड बाय मैनस टू प्लस वन विच इज इक्वल टू आर एस टू मैनस वन डिवाइड बाय मैनस वन कुनाल ही मैनस वन ने डिवाइड के ऐटोमेटिक मैनस साइन मिलते सो मैनस आर एस टू मैनस वन मिले मैनस है तस लिखल परंतु आर एस टू मैनस वन ये वन अपॉन आर अस लिखता है न्यूमरेटर मदल डिनामिनेटर मध्य घिन्ह बदलते मैनस वन च प्लस वन हो आता पूछा स्टेपला का हो तो दोन मैनस है बिथे एक मैनस है और इतने एक मैनस है मैनस मैनस प्लस हो एक भाग याशिवा वन अपॉन आर ये जी लिमिट्स है आर वन टू आर टू हे लिमिट सोड़वा लिमिट सोड़ने की पद्धत कश तो जित वेरिएबल आर है तिथ अपर लिमिट आर टू लैस म वन बाय आर टू लिया लगे क्या माइनस साइन दयानतर फेरिएबल आर ठिका लोअर लिमिट आर वन लिया तुम्हारा वन अपॉन आर वन मिले तो फुढ़ स्टेपला का होल्टा यू इज इक्वल टू दोन वाला माइनस आयाम प्लस हो दोन वाला माइनस आयाम प्लस वन अपॉन फोर पाइप सिलॉन जीरो क्यू क्यू नॉट आ लिमिट सोड़ी तो ये मिलना है आर वन टू आर टू हि लिमिट सोड़ी तो अपने अस मिले वन बाय आर टू मैनस वन बाय आर वन हि स्टेप मिले ओके डेल्टा यू इज इक्वल टू प्लस मैनस मैनस मु प्लस वन अपॉन फोर फाइव सिलॉन जीरो क्यू क्यू नॉट इन टू ब्रैकेट लिमिट सोड़ी मु वन बाय आर टू मैनस वन बाय आर वन एंड दिस इज इन्क्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी फेन चार्ज क्यू नॉट इज मूड फ्रॉम आर वन टू आर टू क्यू नॉट हा चार्ज जो ए पशी होता ए पॉइंटला होता तो बी पर्यत आ डिस्टन्स आर वन होता बीच डिस्टन्स आर टू होता आर वन या डिस्टन्सपासन आर टू या डिस्टन्सपर्यंत 
म्हणजेच ए टू बी एवढा जर चार्ज क्यू नॉट मूव्ह केला तर इन्क्रीजिंग पोटेन्शियल एनर्जी डी यूचं एक्सप्रेशन सॉरी डेल्टा यूचं एक्सप्रेशन वन अपॉन फोर पाय सिलॉन झिरो क्यू क्यू नॉट इन टू ब्रॅकेट वन बाय आर टू मायनस वन बाय आर वन इतका असेल म्हणजे दिस इज एक्सप्रेशन फॉर इन्क्रीज इन पोटेन्शियल एनर्जी फेन चार्ज क्यू नॉट इज मूव्ड फ्रॉम आर वन टू आर टू सो दिस इज चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जी और इन्क्रीज इन पोटेन्शियल एनर्जी फेन चार्ज क्यू नॉट इज मूव्ड फ्रॉम आर वन टू आर टू आपल्या आर्टिकलचं नाव होतं एक्सप्रेशन फॉर इन्क्रीज इन पोटेन्शियल एनर्जी दिस इज एक्सप्रेशन फॉर इन्क्रीज इन पोटेन्शियल एनर्जी आता थोडा वेळ असं ग्रहित धरू की जे दोन चार्जेस आहेत ते क्यू आणि क्यू नॉट ऐवजी क्यू वन आणि क्यू टू आहेत क्यू वन आणि क्यू टू परंतु क्यू टू हा चार्ज जो आहे तो ॲट इन्फिनिटी आहे क्यू वन पासून इन्फिनिटीला आहे इन्फिनिटी इतक्या अंतरावरती आहे म्हणजे क्यू टू हा चार्ज सुरुवातीला इन्फिनिटी इतक्या अंतरावरती होता तिथून तो आर इतक्या अंतरावरती आणला क्यू टू हा चार्ज सुरुवातीला इन्फिनिटी इतक्या अंतरावरती होता क्यू वन पासून तो चार्ज आर इतक्या अंतरावरती आणला आर वन पासून आर टू पर्यंत आणला असं म्हणण्याऐवजी इन्फिनिटी पासून आर पर्यंत आणला तर या इक्वेशन मध्ये कोणता बदल होईल एक बदल मी सांगितला की चार्जेस क्यू आणि क्यू नॉट ऐवजी क्यू वन क्यू टू आहेत क्यू वन क्यू टू आणि जसं क्यू नॉट आर वन पासून आर टू पर्यंत आणला होता तसं इथं क्यू टू हा चार्ज आर वन म्हणजे इन्फिनिटी पासून आर टू म्हणजे आर पर्यंत आणला होता तर या इक्वेशन मध्ये कोणता बदल येईल तर बदल हा होईल की क्यू ऐवजी क्यू वन येईल क्यू नॉट ऐवजी क्यू टू येईल आर टू ऐवजी आर येईल आर वन ऐवजी इन्फिनिटी येईल हा बदल होईल सो इन जनरल इन जनरल चार्ज क्यू टू इज मूड टुअर्ड्स क्यू वन फ्रॉम आर वन इज इक्वल टू इन्फिनिटी टू आर टू इज इक्वल टू आर देन चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जी ॲक्च्युली इन्क्रीज इन पोटेन्शियल एनर्जी इज गिवन बाय नाव यू आर इज गिवन बाय यू आर बदल कसे झाले बघा डी आर इतकी छोटी डिस्प्लेसमेंट असेल तर चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जी पण छोटा म्हणून त्याला नोटेशन डी यू डिस्प्लेसमेंट मोठी असेल आर टू सॉरी आर वन टू आर टू मोठी डिस्प्लेसमेंट असेल तर इन्क्रीज इन पोटेन्शियल एनर्जी हे पण मोठा असेल नोटेशन डेल्टा यू आता आर वन पासून आर टू पर्यंत ही जी डिस्प्लेसमेंट आहे ती पण तशी छोटी आहे जर आपण इन्फिनिटी पासून आर पर्यंत आणलं तर इन्क्रीज इन पोटेन्शियल एनर्जी आणखी मोठा असेल म्हणून त्याला नोटेशन यू आणि आर पर्यंत आणले म्हणून यू ब्रॅकेट आर असं त्याला नोटेशन आहे बदल कोणते सांगितले ह्या इक्वेशनमध्ये क्यू आयवजी क्यू वन क्यू नॉट ऐवजी क्यू टू आर टू ऐवजी आर आर वन ऐवजी 
इन्फिनिटी एवढे बदल होतील आणि शिवाय डेल्टा यू ऐवजी फक्त यू यू आर इज इक्वल टू प्लस वन अपॉन फोर पाय सेलॉन झिरो क्यू वन क्यू टू इन टू ब्रॅकेट वन बाय आर मायनस वन बाय इन्फिनिटी आता वन बाय इन्फिनिटीची किंमत झिरो असते वन बाय आर वन बाय आर मायनस झिरो केलं तर वन बाय आरच मिळेल म्हणून नंतरच्या स्टेपला हे इक्वेशन यू आर इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाय सेलॉन झिरो क्यू वन क्यू टू बाय आर असं लिहिता येईल यू आर इज इक्वल टू प्लस वन अपॉन फोर पाय सेलॉन झिरो क्यू वन क्यू टू बाय आर अँड दिस इज पोटॅन्शियल एनर्जी ऑफ सिस्टीम ऑफ टू चार्जेस क्यू वन अँड क्यू टू सेपरेटेड बाय डिस्टन्स आर दिस इज पोटेन्शियल एनर्जी ऑफ सिस्टीम ऑफ टू चार्जेस क्यू वन अँड क्यू टू सेपरेटेड बाय डिस्टन्स आर आता या एक्सप्रेशनवरती एक रिमार्क आपण पाहणार आहोत रिमार्क तर पोटेन्शियल एनर्जी ऑफ सिस्टीम ऑफ टू चार्जेस क्यू वन अँड क्यू टू सेपरेटेड बाय डिस्टन्स आर फ्रॉम इच अदर इज गिव्हन बाय जस्ट मिळवलेले एक्सप्रेशन यू आर इज इक्वल टू प्लस वन अपॉन फोर पाय सेलॉन झिरो क्यू वन क्यू टू बाय आर आता हे इक्वेशन आणखी दोन वेगवेगळ्या स्टाईलमध्ये लिहिता येईल त्यापैकी पहिली स्टाईल दिस इक्वेशन कॅन बी रिटर्न ॲज यू आर इज इक्वल टू क्यू वन इथलं क्यू वन इथं घेतलं आपण वनच्या आठ ठिकाणी क्यू वन शिवाय इथलं आर इथं घेतलं फोर पाय सेलॉन झिरो नंतर मग यू आर इज इक्वल टू क्यू वन अपॉन फोर पाय सेलॉन झिरो इन टू क्यू टू आणि इज इक्वल टू क्यू टू आहे तसंच परंतु ब्रॅकेटमध्ये जी टर्म आहे क्यू वन अपॉन फोर पाय सेलॉन झिरो आर याच्याबद्दल आपण फी वन आर लिहिलं मग यू आर याच्यासाठी फायनली आपण फी वन आर इन टू क्यू टू असं लिहू शकतो लक्षात घ्या इक्वेशन तेच आहे हे इक्वेशन आणि हे इक्वेशन सेम आहे फक्त क्यू वनची आणि आरची जागा बदलली क्यू वन आणि आर ब्रॅकेटमध्ये घेतलेत आणि क्यू टू ब्रॅकेटच्या बाहेर ठेवला आहे ब्रॅकेटमध्ये जे लिहिलं आहे क्यू वन अपॉन फोर पाय सेलॉन झिरो आर याला परत वेगळं नोटेशन वापरलं फी वन आर आणि त्यामुळं यू आर इज इक्वल टू फी वन आर इन टू क्यू टू असं आपण लिहिलं आहे फी वन आर काय भानगड आहे त्याचा काय अर्थ आहे ते आपण बघणार आहोत ही एक स्टाईल झाली हे इक्वेशन या स्टाईलमध्ये लिहिता येतं आणखी एका स्टाईलमध्ये लिहिता येतं आणि ती स्टाईल कोणती आहे तर जसं पहिल्या स्टाईलमध्ये आपण क्यू टूला बाजूला काढलं क्यू टूला बाजूला काढलं आणि बाकी सगळं एकत्र ठेवलं क्यू वन अपॉन फोर पाय सेलॉन झिरो आर याच्या उलट केलं क्यू वनला भारी ठेवलं आणि क्यू टू आ आणि आरला आत घेतलं तर हेच इक्वेशन असं सुद्धा लिहिता येईल की यू आर इज इक्वल टू क्यू टू डिवायडेड बाय फोर पाय सेलॉन झिरो आर इन टू क्यू वन आणि ब्रॅकेटमध्ये जे आहे त्याच्याबद्दल आपण फी टू आर असं लिहिलं तर यू आर इज इक्वल टू फी टू आर इन टू क्यू वन असं लिहिता येईल तर एक इक्वेशन हे इक्वेशन या आणि या स्टाईलमध्ये लिहिता येतं आता इथं फी वन आर आणि फी टू आर ही वेगळी नोटेशन्स आपण वापरलेत त्यांना काय म्हणायचं 
ते आपण बघणार आहोत हिअर फी वन आर फी वन आर याच्याबद्दल लिहिलं आहे क्यू वन बाय फोर पाय सिलॉन झिरो आर आणि याला काय म्हणायचं तर इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल ॲट ए डिस्टन्स आर फ्रॉम क्यू वन मग जसं फी वन आर इज इक्वल टू क्यू टू अपॉन सॉरी क्यू वन अपॉन फोर पाय सिलॉन झिरो आर याला आपण इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल ॲट ए डिस्टन्स आर फ्रॉम क्यू वन म्हणतो आहे तर मग फी टू आर इज इक्वल टू क्यू टू बाय फोर पाय सिलॉन झिरो आरला काय म्हणता येईल तर याच चालीवर याच स्टाईलनं असं म्हणता येईल की इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल ॲट ए डिस्टन्स आर फ्रॉम क्यू टू असं म्हणावं लागेल सो फी वन आर नंतर फी टू आरला काय म्हणायचं सो व्ही टू आर इज इक्वल टू क्यू टू अपॉन फोर पाय सिलॉन झिरो आर याला इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल ॲट ए डिस्टन्स आर फ्रॉम क्यू टू मग वन टू वन वन टू टू इन जनरल काय म्हणता येईल इन जनरल म्हणताना वन टू असलं काय वापरायचं नाही इन जनरल मग फी आर फी वन आर फी टू आर ऐवजी फी आर इज इक्वल टू क्यू वन ऐवजी क्यू टू ऐवजी क्यू बाय फोर पाय सिलॉन झिरो आर याला असं म्हणता येईल की इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल ॲट ए डिस्टन्स आर फ्रॉम क्यू इथं आपण थांबतोय आज आपण काय पाहिलं तर सुरुवातीला इन्क्रीज इन पोटेन्शियल एनर्जी डी यू इज इक्वल टू यफ डॉट डी आर हे पाहिलं याच्यानंतर इन्क्रीज इन पोटेन्शियल एनर्जी डेल्टा यू याचं एक्सप्रेशन मिळवलं आणि ते असं होतं मागच्या स्लाईडमध्ये वन अपॉन फोर पाय सिलॉन झिरो क्यू क्यू नॉट इन टू ब्रॅकेट वन बाय आर टू मायनस वन बाय आर वन त्याच्यानंतर इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल एनर्जी इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल एनर्जी ऑफ सिस्टीम ऑफ टू चार्जेस क्यू वन अँड क्यू टू सेपरेटेड बाय डिस्टन्स आर हे पाहिलं आणि ते आहे यू आर इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाय सिलॉन झिरो क्यू वन क्यू टू बाय आर दिस इज पोटेन्शियल एनर्जी ऑफ सिस्टीम ऑफ टू चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टन्स आर आणि याच्यावरून शेवटी इलेक्ट्रिक पोटेन्शियलचा मिनिंग पाहिला की फी आर इज इक्वल टू क्यू अपॉन फोर पाय सिलॉन झिरो आर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल ॲट ए डिस्टन्स आर फ्रॉम क्यू इथे थांबतोय धन्यवाद